Hi, good evening. Buenas noches. Good evening, teachers. Good evening, Reina. It's a pleasure to see you again. Es un placer verlos a todos ustedes nuevamente en, un, en una noche de martes. ¿Cómo Thank estuvo you. su martes? A ver. ¿Alguien? It was good. It was not very good. It was good. Good. Okay, excellent. Okay, welcome to this class again. Again, guys. Um, a ver. Vamos a empezar esta nueva clase con todos los poderes. Así que voy a, a compartir pantalla y empezamos. Bienvenidos a todos, a todos a los que estuvieron ayer, a los que no estuvieron también. Espero que en su casita ahorita no esté lloviendo eh, para que podamos empezar bien. Okay, let's see. Let's, let's see. Okay. Bien, ayer nos quedamos en los jobs and occupations, right? Okay. Ahora, aparece que no hicimos este ejercicio, ¿verdad? ¿No lo hicimos? No. 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 Excellent. So, um, recordemos, estábamos viendo... Eh, los lugares donde trabaja una enfermera, por ejemplo, un, un policía, eh, y lo que hace, ¿verdad? Si está parado todo el día, if she or he sits all day, if he or she uh, stands all day, um, what else? Sí, los lugares, ¿verdad? Y las actividades que hacían. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, en esta ocasión, vamos a poner eh, este, aquí nos da, ¿verdad? Lugares, y lo que vamos a hacer es poner qué, um, qué profesionales trabajan aquí. Así que in a hospital. In a hospital works a doctor and a nurse works in a hospital as well. So, what else? Who else works in a hospital? Security. Security, right. Excellent. Wait. Excellent. Thank you, Reina. Let's see, in an office. Secretary. Excellent. Secretary. Uh -huh. What else? Let's see, let's see. Mm -hmm. Security too. Security as well. Excellent. And a judge, right? Judge. <clears throat> in an office. Perfect. Excellent. In a store. Do you remember? Um, ¿Recuerdan cómo decíamos vendedor? Sales person. En una tienda, ¿verdad? Salesperson, de cashier. ¿Cómo están? Me acaba de los micrófonos, por carro. favor. Ok. Cashier. Let's see. Security word. As well, right? Excellent. In a hotel. Who works in a hotel? Camarero. 
Ya. Yeah. Let's see. Waiter. Waitress. Waiter. Let's see. Reception is. Yeah, excellent. Waitress. Yeah. Let's see our scene. Lo estoy escribiendo bien. Let's see, let's see. Waiter, see. Excellent. Mm -hmm. Let's see here. Where, where, waitress and receptionist. Perfect. Great. We have completed this chart, right? So, vamos a ver ahora eh, que ya completamos el, el ejercicio anterior. Eh, vamos a ver este video que de igual forma está en la plataforma y nos va a ayudar un montón a eh, poder pronunciar de la mejor manera estas preguntas. Ya van a ver por qué. Se los digo ahí. Ok. Let's see here. I think no. Vaya. Les voy a poner el sonido. Let's see, let's see. Okay, atentos. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand a program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation Reduction of do and does Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underline at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and does. Excellent. Okay. Eh, Vieron que en... En esta ocasión vamos a unir el auxiliar and the subject, right? Para que se escuche mucho mejor a la hora de preguntar. Incluso eh, lo, lo podremos identificar cuando alguien más o cuando en una oración eh, nos estén preguntando con esta misma pronunciación y ya no, ya no nos vamos a confundir. Así que vamos a ver. Eh, voy a pedir a a tres, que me lean estas oraciones. Eh, solo de esta parte. Por ejemplo, aquí es Where do you work? Pero aquí es Where do you work? Where do you work? Where do you work? 
Where does he work? Or where does he work? Uh -huh. Where do they work? Where do you work? Where does he work? Where do you do they? Where do they do? Okay, ¿alguien se anima? Let's see. Quiero escuchar algunos. Me, teacher. Okay, perfect. Where do you work? Where do you work? Where does he work? With, where do you do work? Where do you work? What does he do? What do they do? Excellent. Where do you work? Excellent. Perfect. Thank you, Reina. Let's see. Who else? Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Recuerden, ahorita puede que no lo hagamos perfectamente, pero nuestra lengua se va a ir amoldeando, ¿verdad? Así como los bebés. Los bebés, no, no, primero no salen las palabras, ¿verdad? Pero con el tiempo, con el tiempo, con la práctica, se va agarrando el hilo. Ajá, ¿alguien más? Perfect. Te escuchamos. Where do you work? Where do you work? Where does she work? Where do they work? What do you do? What does she do? What do they do? Ok, excellent, thank you. Where do you? Um, cuando digamos el does, lo, lo unimos, ¿verdad? Where do you? Incluso se escucha como si fuera una R, una R, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? What does he, where, where does he work? Porque es he, aquí dice he. Where does he work? Where do you work? Where do they work? What do you do? Okay. Ahora, uno más, uno más. No, teacher. Perfect. Tell us. Where do you do? Where do you work? Where do you work? Where do you does work? Where they work? What do you do? Where does do? Where do they do? Okay, thank you, Alexis. Where do you work? Where does he work? Okay, bien. Este es un ejercicio que, como les digo, nos va a ayudar bastante. Y si ustedes tienen ahí, eh, con el, lo están haciendo con el celular, tómenle la captura para que en un ratito ustedes practiquen uno, dos minutos al día. Imagínense, al día, dos minutitos. Nos, nos salimos de WhatsApp, nos salimos de Instagram, lo que sea, y nos ponemos ahí a practicar dos minutitos. Ok, excellent. Let's see. Let's go to the next slide. Okay, okay we have here a conversation. And also, eh, tenemos aquí un, una conversación, ¿verdad? Y también vamos a escuchar cómo es la pronunciación. Ok, vamos a ver y luego nosotros lo, le, lo leemos. Porque es necesario que nosotros también eh, vayamos desarrollando eso del speaking, right? Esas habilidades del speaking. Let's see. Eh, pónganle volumen ahí y escuchemos. There works there too. Oh, that's it. Sorry, I'm sorry. Only you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand. Excellent. Okay, uh, lo ponemos una vez más o ya, ya agarramos el hilo? One, please. One more time. Okay, let's see. You'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. 
I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how. Okay, let's see. We have already the pronunciation, right? Okay, ahora es nuestro turno. Y es bien gracioso porque si ustedes le ponen atención, dice que el hermano, el hermano de Rachel no le gusta el manager. O sea, no, no le cae bien, digamos. Y, y el hermano de Angela o de Angela es el manager. Imagínense. Wow. A veces así, así la regamos a veces. ¿va? <ríe> Qué barbaridad. Let's see. A volunteer. I want a volunteer. Quiero un voluntario que lea estas preguntas. Estamos viendo ahorita las WH questions. Eh, ya les voy a explicar más adelante. Pongan atención a las preguntas que se hacen. ¿Ok? What, where, and what. Right here. Let's see. A volunteer. Or dedocráticamente. Um, but let's see. Cesar Asensio. Cesar Asensio, you will be a volunteer. <laughs> eh, Cesar Asensio. Hi. Excellent. You are here. Uh, César Asensio, usted va a ser Rachel, ¿ok? Rachel, sí. ok. <ríe> bueno, aquí la práctica, ¿verdad? Aunque sea, sea una chica. And let's see, <ríe> María José va a ser Ángela. Let's see, let's go. Ok. Uh, where does your brother work? In a hotel. Oh, oh, really? My brother works in a hotel, too. He's from Dex Agent. Oh, does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works dinner too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Yes, too, or no? Yes. Hola. Yeah. Yes. I'm sorry, okay, yes. <laughs> perdón, perdón. Let's see, vamos a ver, ¿quién más? Uh -huh. Luis, excellent. Luis and who else? Vamos a ver, ¿quién más? A ver. Yeah, ¿quién dijo me? Me, teacher. Okay, perfect. Um, Reina, you will be Rachel. And okay. <clears throat> um, Luis will be Angela. Okay. okay. Where does your yeah. brother work? In a hotel. Oh, really? My brother worked in a hotel too. It's from a, this agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. 
That's too bad. What hotel does he work for? ¿Qué puedo hacer? That's funny. My brother mm -hmm. works there too. Oh, that's interesting. What what does he what does he do? Actually, he's the manager. Excellent. Perfect. Thank you so much. Give them a clap. Excellent. Let's see. Ahora eh, ya vimos esta conversación, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ahora sí. Ah, sí parece. Ya, yeah. sí, dígame. Yo tengo una, una pregunta, Tito. Mm -hmm. Tell me. ¿Cuál es la diferencia entre un manager y un agent? Un agent. O un agent. Un Ajá, agent. Es agent. Ok. Um, en este caso, el manager es como el jefe. El, el gerente y el agent es solo alguien que que está al frente digamos pero no es exactamente un jefe ya como el es... administrador mm, front desk agent let's see no exactamente el administrador sino el que a ver o sea si sí tiene a cargo a alguien pero no es exactamente el jefe, sino que hay alguien más. Así, así podríamos describir un agent. O podría ser un oh. agent, podría ser también eh, un empleado, nada más. Ah, oh, ok. Gracias, mm -hmm. Tito. Ok. You're welcome. Ahora sí, vamos a ver la siguiente parte del video. How to form simple present let's questions. Let's Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject, plus the verb, plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Excellent. Let's see. So we have here the, the picture. Tenemos aquí la imagen, ¿verdad? 
de lo que él estaba explicando. Y precisamente eh, en el video nos decía que tenemos la WH equation o WH word, luego tenemos el auxiliar, luego tenemos el sujeto y luego el verbo. Y en algunos casos el complemento y el, y el question mark, ¿verdad? El, el signo de interrogación. Entonces, um, lo que les decía, en, este, en esta ocasión vamos a, a, a juntar lo, lo que vimos en el simple present de las question y eh, los jobs and occupations, ¿okay? los trabajos. Entonces los vamos a poner juntos, vamos a armar ese rompecabezas. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar información acerca de los trabajos, ¿verdad?, eh, ¿Dónde trabajas tú o dónde trabaja ella? Y para eso eh, es este grammar que tenemos aquí. Where, primero la, el, lo que queremos preguntar, ¿verdad? Where significa dónde, right? Where, luego tenemos do or does. En este caso estamos hablando de a nurse. Eh, una enfermera, ¿verdad? Entonces ponemos does. Y el verb, por ejemplo, work. Where does a nurse work? Eh, Alguien que me recuerde, pone, ¿por qué no ponemos ese aquí? En el verbo, si es tercera persona. Estamos usando en el auxiliar. Excelente. Thank you. Porque estamos así eh, eh, usando el auxiliar, ¿verdad? Luego tenemos aquí otro ejemplo. What does she do? What does she do? Tenemos otra vez el auxiliar, por eso ponemos do. Luego tenemos otra, eh, otro WH question. En este caso es how. How do you, how do they like? It? Ok, esta, esta eh, pregunta significa, ¿les gusta el trabajo lo que hacen? <coughs> ¿Verdad? Muchas veces en inglés no vamos a, a como les digo, a, a traducir exactamente como es, sino a entenderlo en nuestra cabecita. How do you like it? Aquí tenemos, ¿verdad? How do you like it? How do you like it? I really like it. Me gusta mi trabajo. I really, realmente me gusta. Right? <clears throat> Y podemos usar otras expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo, I don't know, I don't remember, um, <clears throat> I want to know. En este caso, les he puesto acá, I don't remember, where does she work? No recuerdo dónde trabaja ella. ¿Ok? Entonces, um, tenemos aquí, where do you work in a hospital? What do you what what do you do? I'm a doctor. Okay? Recordemos no nos están preguntando qué estamos haciendo, ¿verdad? Sino a qué nos dedicamos. How do you like it? I really like it. Um, let's see. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Yeah, it's okay. Podemos poner varias, eh, varias respuestas, ¿verdad? En este caso, él trabaja en un hotel, es el manager y como que le, como le gusta, yeah, está bien. Where do, you, where do you, they work in a restaurant? What do they do? They are waiters. Waiters. How do they like it? They hate it. Lo odian, ¿verdad? Ok, let's see. Ahora vamos a ver. Ah, vamos a hacer este ejercicio y yo quiero que me ayuden, ¿ok? Let's see. En el primero tenemos. What does your sister do? My sister. She's a nurse. Uh, let's see. Here we have. Does, he, does she eat? What? Let's see. Let's wait How? Con esta. How, right? How? How does she like it? 
How does she like it? Excellent. Number two. Does your brother? Y vemos que le responde at the airport. Entonces, ¿qué está preguntando? ¿Dónde trabaja? Where, Excellent. Where. where, right? Where. Excellent. Where does your brother? Work. Yeah. Work. Oh. Excellent. Work. Now we have here. At the airport. He is a pilot. Oh. Luego dice. Does he eat? What? He doesn't really like it. Dice. Mm -hmm. What? What? Are you sure? How? How does he like it? How does he like it? Excellent. Like it. Porque aquí vemos en la respuesta que dice he doesn't really like it. Realmente no. le gusta. No le gusta realmente. No, Exacto. Gusta. Ok. Let's see. Do they do your parents they are your How do your parents Excellent. Thank you Luis. How do they do your parents like like their jobs? Oh, I guess they like them. I guess they they like them. Supongo que les gusta. I don't remember. Hmm? I don't remember. Oh, Where do you work? Where do you? Let's see. Let's see. I don't remember. Where do they? Do they work? Wait. Where? Where? Mm -hmm. Excellent. Perfect. Where do they work? In an office in the city. Perfect. Let's see now. I'm, I am a student. I am a student or am a student. Let's see. What is the equation? What do you do? What do you do? Perfect. Thank you, Luis. Excellent. What do you do? I'm a student. I see. Mm -hmm. A ver, la respuesta, they are good. I like them a lot. Bien, le está preguntando acá. How do you like your classes? Mm -hmm. Excellent. How do you like your classes? Okay. Le está preguntando si le gustan las clases. Um, a ver, ¿alguna duda sobre esto que podamos resolver ahorita? Un ejemplo mismo eh, con which. Which. Okay, an example with which. Mm -hmm. Let's see. Which, recuerden que which es um, cuál. Which, for example, which job do you prefer? It would be a really good question. Which job do you prefer? Respondemos, I prefer um, being a nurse. Like a nurse. Okay, lo voy a escribir, a poner acá. Prefer being a nurse. Which job do you prefer? Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo pre prefieres? Prefiero ser una, um, una enfermera, ¿verdad? 
or for example, sería pre prefieres o, o deseas cualquiera de las dos se puede ocupar prefer eh, si pone, si buscamos el significado de prefer es preferir verdad so I prefer respondemos con el no mismo. no con con el disculpe con el al doble equation wh cómo así Ajá. no no comprendo es que no me recuerdo si ese significa desear Esa. ah wish Wish, Wish. Uh -huh. you you say this this word. Okay, per, pensé que me decía el which o el wish, perdón. Which, este sí, es which y este es wish. Which, esta es una W H question. Which, esta es con ch ch ch, sí, ch. y este es wish, sí, wish. Sh, más más como sh. Okay. Ajá. Wish. Wish. Wish and wish. Pensé que me decía la WH question. Pero bueno, ya aprendimos una WH question nueva. Perfect. For example, another example with, with wish. Como, como decía um, César. Um, what, for example, ¿qué podemos decir? What job do you wish? Oye, aquí hay variedad, ¿verdad? What, do, what job do you wish? ¿Qué, ¿Qué trabajo deseas? I wish being a doctor. I wish being a doctor. Ok, ¿por qué? Bueno, esto lo van a ver más adelante, ¿verdad? No, no me quiero adelantar y, y confundirlos, de verdad no quiero eso, pero sí. Si creen que no los voy a confundir, pues se los explico. Um, ok, ¿por qué pongo aquí being y no to be? I prefer to be. Ok, hay verbos, por ejemplo, prefer, que podemos usar el verbo que le sigue lo podemos utilizar con ing. De igual forma, wish. Son verbos que, que traen, o sea, que al, al siguiente verbo, aquel que le sigue a la par, se les puede agregar esto. Lo mismo con love. I love, for example, podemos decir, let's see. Pero no, como les digo, ¿verdad? No los quiero confundir. I love. Um, for example, driving my car. I love driving, driving my car. Y, en este, y hay algunos otros verbos que se pueden de las dos formas. I love to drive my car. Okay. Pero esto, tranquilos que lo van a ver más adelante. Ok, ahorita con, con estas que tenemos acá, estamos súper, súper bien. No los quiero llenar de mucho, mucha información para no confundirlos. Let's see. Ahí. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Let's see. Ahora bien. Ask questions about these people. Where do they work? ¿Dónde trabajan? What do they do? And how do they like it. Ok, for example, um, le voy a preguntar a Altagracia Barrientos. Hi, Altagracia. Ok, voy a preguntarle, por ejemplo, um, where do they work or where do, does he work? Ok, estamos viendo más o menos dónde trabaja, ¿verdad? Entonces, usted me va a responder, he works in, y ya me dice la, la respuesta, right? Okay. ok, where does Ben work? He works in a festival. Excellent, perfect, Alta Gracia. Thank you so much. Ahora bien, vamos a preguntarle, let's see, Kevin Reyes. Kevin Kings. No, just kidding. Estoy bromeando. Yeah, yeah. Yes. <laughs> okay. Yeah. For example, where 
Where does Claudia work? Okay. Where does Claudia work? She works in a hospital. She works in a hospital, right? Perfect. Excellent, Kevin. Thank you so much for your answer. Gracias por tu respuesta. <clears throat> Let's see. Vicky and Owen. Um, let's see. Um, hi, Nelson. Are you there? Estás ahí? Hi, teacher. Hi. Where? Hi. Well, I will ask you. Where, where do Vicky and Owen work? Uh, teacher. Let's see. Uh-huh. I'm sorry, what? Um, that's, a, that's a store. Puede ser una, una tienda. Ah, ok, dicho. Mm -hmm. Ah, ok. It's beginning always. Does. <laughs> does where a uh, store. In a store, right? Ok. Solo, um, solo para las respuestas, recuerden, no, no utilizamos el, el auxiliar, ¿verdad? Solo decimos, they or Vicky and Owen work in a store. Okay. Perfect. What, where do Vicky and Owen work? Uh -huh. Let's see. Ahora voy a preguntar. ¿Qué hacen ellos? Uh, le voy a preguntar, uh, for example, what do they do? Or en este caso, where does Ben do? Ok, y ustedes me van a responder. Let's see. Um, Luis Ortiz. Hi, Luis. What, what does Ben do? He's a uh, waiter. Excellent. Perfect. Thank you, Luis. Excellent. Uh, let's see. Uh, Reina, what does Claudia do? She's a nurse. Perfect. Excellent. Let's see. Lucia, what do Vicky and Owen do? Mm. Eh, he's a Victor. No, sé, no, no recuerdo cómo se dice cajero o qué es así. Cashier, cashier. En este caso, cashier. Owen is a cashier. And Vicky okay. maybe is a salesperson, person, right? Ok, entonces, he is a cashier. Mm -hmm. Sí. Ya. Yeah. Y... She's um... a salud <laughs> person. <laughs> Una vendedora okay. podría ser mm -hmm. Una la que sí, atiende. Sí. Okay. okay. Entonces, she's uh -huh. salud person. A salud person. Thank you so much, Lucia. Okay. <clears throat> Let's see. Ahora, la tercera pregunta es: How do they like it? En este caso, aquí les he puesto unos ejemplos. <clears throat> I'm sorry. <clears throat> For example, where do they like it? They really love it. Puede ser una respuesta. O ustedes pueden mezclar aquí, pónganse creativos. They don't really love it. No, de verdad que no, no les gusta mucho, no lo aman mucho. O it can be, uh, it's okay. Okay. Um, puede ser, they really hate it. Okay, o Claudia really hates it. Okay, ajá. Vamos a ver cómo nos va con esta pregunta. Let's see. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. A volunteer. Ah, Luis, Luis Alberto, me falta. Luis Alberto. Hi, Luis Alberto. Okay, let's see. Voy a preguntar. How, uh, how does Ben like it? El micrófono. Mm. 
En este caso, le eh, estoy preguntando esta eh, tercera pregunta y usted puede responderme con estas dos. Abajo. Okay. Ajá. He really likes it or he really loves it. Hey, le voy a preguntar, bye. How does Ben like it? What is this Ben Goro? Eh, en este caso, la respuesta es esta, ¿ok? Esta, sí. Esto es lo que usted me va a responder. He really likes it. Eso es todo. He the word is. Ok. How do they like it? Eh, se refiere a si le gusta, ¿verdad? El trabajo. Entonces, estamos preguntando, Ben. How does Ben like it? Eh, estamos... Les, le estamos haciendo la pregunta sobre él, ¿verdad? Entonces respondemos sí. he really likes it. ¿Ok? Esta oración. Sí. Es la de abajo. Sí. La que me está mencionando. Sí. Esta me va a responder usted. He got it in. No, ah, eh, no sé si se si alcanza a ver esta, esta, esta que le estoy marcando aquí. No, 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 no sé si los demás pueden observarla. ¿Se ve? Sí, sí. sí. Okay. he really likes it. He really he likes. Likes. It. Likes it. Okay, excellent. Gracias, Luis. Let's see. Um. María José Vamos a ver How does Claudia like it? She really likes it She really likes it, right? Ok Pueden ponerse uh, creativos como les digo, ¿verdad? Ok um, Let's see, Luis Ortiz How do you How do Vicky and Owen like it? Mm, Owen, maybe he he doesn't like it. Ah, uh -huh, perfect. And and Vicky, uh, she she really she really likes she really oh, likes it. Likes it, perfect, excellent. Thank you. Um. Bien, esas, esas han sido las preguntas y las respuestas y veo que están bastante familiarizados con eso. Ok, let's see. Vamos a ver, aquí tenemos otras preguntas relacionando las, eh, también las actividades del día. Ok, el sketch. ¿Se recuerdan que alguien me diga qué es sketch? Horario. Horario, right? Horario es sketch. Ok, perfect. Aquí tenemos, voy a cambiar acá. Ay, me deja. Let's see. Dice, what time does an engineer go to the work? What time does an engineer go to the work? La respuesta es bien easy, bien fácil. Um, an engineer. Goes to the work. At. 5 a.m. Okay. Le faltó ahí poner work. Um, yeah, en este caso. Eh, nos está preguntando a qué hora se va al trabajo. Go to the work. Right? Ah, ok. Me está diciendo at the end to, to the... work. To the work. Ah, ok. Va. Ahorita lo pongo. Uh... Ajá. Pensé que me hablaba de, de este verbo. Pero ahora no, sí. No, el que está la palabra es que ahí puso an engineer go to the at. To the work. Ay, ah, excellent. Yeah, I'm sorry. Qué barbaridad. To the work. Thank you. No había entendido. 
Thank you so much. No, no sé quién fue. Nelson. Okay. Okay. Uh, an engineer goes to the work at 5 a.m. How do the teachers get to work? Let's see. Alguien que me pueda responder esta preguntita. Hi, Miss. Uh -huh. And the teacher go to the work at 7 a.m. The teacher goes to the work. Mm -hmm. Let's see. ¿Qué nos está preguntando? How do the teachers get? Recuerdan que, que veíamos este, este verbo era cómo llegan al trabajo. By bus. Ah, by... Mm -hmm. sí, 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 So the teachers. The teacher get to the gets work. Gets to the work bus. in a car or in a bus. Uh -huh. Depende, si es de escuela pública llega. llega. <laughs> <laughs> Ay, let's see. Ya me hizo reír, César. No crean, compañero, yo vivo a la parte de una escuela pública y todos vienen en su carrazo. Sí, la verdad que, wow, si nos ponemos a hablar de ese tema, créanme que... Excelente. Where does a judge work? I'm sorry. Where does a judge work? ¿Dónde trabaja uh, un juez? A uh, judge works in an, in an office. Mm -hmm. Excellent. Perfect. Wait. In office. Excellent. Works. Let's see. How do they like it? Vamos a ver. They. Re oh, le vamos a poner que no les gusta. Bye. They don't like it. Okay. Let's see. Vaya, ahora sí, fíjense que he estado esperando toda la clase. Esta actividad. Let's see. <ríe> well, estamos hablando de los jobs and occupations, right? Ok, entonces vamos a escribir un escenario de cómo, des eh, ajá, escribir, cómo describiríamos nosotros un, una... Uh, profesión perfecta o una ocupación que nosotros quisiéramos tener. Por ejemplo, yo puse aquí. <clears throat> Let's see. I am a pilot. I get up at 4 a.m. I drive my car to work. I have a big house. I have two beds. I have examples, right? You know, there is a rug in my living room. I go to the church on Sunday. I speak German, French, and English. Que ese es un ejemplo, ¿verdad? De lo que yo hago en, en mi vida, por ejemplo. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan creativos y, por ejemplo, ustedes digan, I am a lawyer, soy un abogado, I, I am an, an engineer, um, voy al trabajo en bus, en carro, o llevo mi, mi motocicleta, ¿ok? Les voy a dar unos minutos y ya no nos quedan muchos. <coughs> Realmente, pero lo podemos seguir mañana y les puede esto quedar como una práctica, una tarea de eh, terminarlo mañana. Y nosotros mañana, a ver, let's see, ay, se me perdió el cursor. No, ay, no lo veo, no lo veo. Let's see, pero ¿sí me entienden? ¿Se entiende la actividad? Sí, right. Ok, excelente. Thank you for confirm. Eh, voy, a, voy a dejar de, de compartir, pero solo para que se me vuelva a abrir el cursor. 
Let's see. Ajá, ahí tenemos. Y por eso, a ver, mañana vamos, bueno, pues yo voy a escribir sus nombres aquí y la ruleta va a elegir quién va a pasar, ¿ok? Puede ser Reina, puede ser César, puede ser alguien, ¿verdad? Aquí va a estar la ruleta y ella va a decidir. Ok, let's see. Quiero que se pongan ahí creativos. Y usted imagínense un escenario perfecto de una profesión y una ocupación. Ok, les voy a dar estos minutitos y cualquier pregunta, aquí estoy, ok. Perfecto. Teacher, tell me, ¿cuál verbo puedo utilizar como para decir yo abordo el bus a X hora? Mm, tú puedes decir I get on the bus, get on. Mm -hmm. Perfect. ¿Cómo puedo decir salgo a correr? En este caso puede ser I go to the I go to run. O es mejor solo decir el, el, el run. I run. I run. Mm -hmm. It's better.
Okay, time is over. Time is over. El tiempo se ha terminado. Eh, vamos a seguir el día de mañana, ok. Y voy a estar encantada de escuchar esas profession and occupations. Perfect. Um, ¿Quedó alguna duda? Algo que un comentario, lo que sea. Or everything okay. ¿Todo bien? Oh, yeah. Yes. Uh, yeah, tell me, Alta Gracia. Eh, una duda. Uh -huh. eh, podemos describir, eh, junto con la ocupación, lo que desarrollamos durante el día también en casa. Yeah, of course, sí. Se podría poner como el, el, el horario, ¿verdad? Que usted tiene. Eh, si es, por ejemplo, una enfermera, ¿qué horas llega a la casa? ¿Qué hace después del trabajo? Así, ¿verdad? Un escenario. Lo, lo que nosotros queremos es practicar el vocabulario. Todo lo que hemos aprendido esta semana y la, la semana pasada. Okay. Okay. So, si no hay... Yeah, tell me. Ok, ok, perfect, you're welcome. Ok, sin nada más que decir, bye bye, see ya, see you tomorrow. Bye. Descansen, rest bye. a lot. Bye, 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 it was a pleasure. Fue un placer, nos vemos mañana. See ya, no olviden esta tareita. Ok. Ya, bye bye. bye, -bye.